at magpractice ng magpractice ng magpractice. Hello, speakers! Welcome to Speak with Jericho. In the previous video, pinag-usapan natin ng ilang maaring dahilan kung bakit nahihirapan kang mag-English. In this video, aalamin naman natin kung paano mo madedevelop ang English speaking skills mo, lalo na kung kailangan mo ito sa trabaho, sa school, at sa mga kaibigan mo kapag nakikipag-usap ka sa kanila. Siguradong gustong gusto mo nang malaman ang mga tips para mas maging magaling ka sa pagsasalita sa English. Kaya, let's go! Para makapagsalita tayo, kailangan natin ng words or vocabulary. Pero kung kulang ito, then malamang na hindi tayo makapagsasalita ng maayos sa English. Kaya naman, ang unang tip ay learn new vocabulary through reading and listening and studying. Merong iba't ibang paraan para magkaroon ng maraming vocabulary ang isa. Halimbawa, kung mahilig kang magbasa kahit mga short stories, texts, mga magazines, newspapers, pati na ng mga tutorial na kung paano magluto halimbawa, then maaari kang maglaan ng panahon para i-jot down o isulat ang mga words na hindi mo alam ang kahulugan. O pati ng mga salita na parang alam mo pero hindi mo pa nagagamit o nahihirapan kang gamitin. Kung may highlighter ka, pwede mong salonggahita ng mga salita, expressions, phrasal verbs na bago para sa iyo. Take this example. Kung gusto mong matutuhan kung paano gumawa ng Dalgona Coffee, then pwede mong search. How to make Dalgona Coffee? I-click mo ang isang website, then try to read it. Read it as many times as you can. Kung habang sa pagbabasa mo, nahirapan kang maintindihan ang isang salita, then jot it down at look it up on a dictionary that you have. Halimbawa, basahin natin ang two first sentences ng tutorial kung paano gumawa ng Dalgona Coffee. Dalgona Coffee, it started as a TikTok trend and has now exploded all over the internet as the it drink of the moment. Is it worth the hype? Only one way to find out. Let's imagine na hindi natin alam ang meaning ng to find out, isang phrasal verb. Ngayon, pwede ninyong i-search or i-look it up on your dictionary. Halimbawa, in my case, pwede kong gamitin ang dictionary ko sa laptop. Hahanapin ko ang meaning nito, halimbawa, sa aking laptop, sabi na, to find out, to discover secret or truth, in Spanish, descubrir. Now, alam ko na kung meaning nito, at pagkatapos, makikita natin ang ilang mga halimbawa, ilang sentences. Pwede rin kayong gumamit ng dictionary online, halimbawa, sinerge ko ang Macmillan Dictionary at makikita ninyo dito ang definition ng to find out at ilang mga examples kung saan at kung kailan pwede ninyong gamitin ang phrasal verb na ito. Halimbawa, sabi dito, we may never find out the truth about what happened. That is learning new words through reading. Ang susunod naman ay learning new words through listening or pakikinig. Okay, one of the most effective way to learn countless vocabulary and strategies to achieve an endless conversation ay ang pakikinig. Ano anong pwede mong pakinggan? Well, you can watch movies, TV series, cartoons like Peppa Pig, pwede ka ding makinig ng podcasts, manood ng mga vloggers that talk in English. However, kailangan nating mag-ingat sa paggamit ng internet dahil baka kung saan-saan tayo nito dadalhin. So ang isa sa ginagamit ko para sa mga estudyante ko ay ang BBC English. As I teach them British English, napakalaking tulong nito para sa kanila. Halimbawa, take a look at this. Tulad ng ginawa natin sa reading kanina, kailangan din nating search ang isang website. In this case, ang BBC English. So if you click 
the website, maaari kang matuto ng grammar, vocabulary, at pronunciation. May pagpipiling dan kayong levels tulad nito. Para dahil gusto nating matutuhan ng conversational English at gusto nating up-to-date sa mga salitang ginagamit, then we click this one. Makikita natin ng ilang mga words na nagagamit ng mga English speakers. Take a look at left on red. Isa itong expression na ginagamit kung nasinzon ka. So dito, there will be a short conversation between two people. They will read it and explain it pagkatapos. Ang last part nito ay through studying. Pwede mo itong gawin by downloading some applications that can help you boost your vocabulary. Halimbawa, nagda-download ako ng mga ilang apps. Kaya personally, I think na nahihirapan ako sa paggamit ng phrasal verbs. Kaya makikita natin dito na dalawa yung applications ko na i-download tungkol sa phrasal verbs. At kung pipindo natin halimbawa yung phrasal verb na ito na application, makikita natin yung ilang mga halimbawa at bibigyan ka ng mga phrasal verbs, their definitions, at ilang mga examples at uh, sentences. Halimbawa, break down, put on, put up, make up, at iba pa. At kapag natapos mo ng pag-aralan ng mga phrasal verbs, may mga exams din para magamit mo uh, ang mga salita na natutuhan mo. Like this. Interesado din ako sa pag-aaran ng mahihirap na salita. Halimbawa, John T, Bailiwick, mga salita na hindi ko pa alam. So, sa dinownload kong application na ito, natututuhan ko yung mga bagong salita na mahirap o hindi ko nagagamit. At, at kung paano ko ito gagamitin sa aking pagsusulat, sa essay writing, at iba pa. Second tip. Read out loud. Ang second tip ay pagbabasa, pero hindi lang gamit ang mga mata, kundi pati ang bunganga or mouth. Matapos mong napakinggan ang audio file na nabanggit, siguro pwede mo ding basahin ang transcript nito. Paano kung wala kang kasama sa bahay o nag-aaral ng English? Then you can be both the interlocutors. Pwede mong gayahin ang tono ng pagyasalita at ulit-ulitin nito hanggang parang ikaw na ang nasa conversation. Third tip, grab the opportunity to speak. Kung may pagkakataon kang makipag-usap sa English, halimbawa may nagtanong sa'yo sa English, then grab that opportunity to speak. Do not be afraid of making mistakes. Think that kahit ang mga speakers o mga native speakers, mga Amerikano, mga British at mga Australian ay nakakamali din sa pagsasalita. Halimbawa, baka may nagtanong sa'yo, Excuse me, how can I go to the street? Kung medyo nakikirapan kang mag-English, pwede mo siyang sagutin sa ganitong paraan. Okay, hold on. I'll tell you in a minute. Or, give me a second please. Kung sasabihin mo yan, mas komportable ka nang mag-isip kung ano ang pwede mong sabihin. Pag-isipan mong mabuti kung paano may ito papaliwanag. The fourth tip. Talk in English and think in English. Minsan, ang pag-aaral din ng bagong wika ay medyo kakaiba. Kailangan mo din kausapin ang sarili mo para mag-practice mo na mag-practice ang pagsasalita. Halimbawa, pwede mong sabihin o inarrate ang bawat ginagawa mo. Kung nasa bahay ka at nagkakape at kumakain ng tinapay, pwede mong sabihin, Right now, I am drinking coffee and eating vegetable sandwich. Maging creative. Maganda itong practice na ito kung talagang mahiyain ka at takot na takot kang magsalita sa English. Think in English. Kung sa tingin mo para kang baliw kung magsasalita ka mag-isa, then subukan mong mag-isip sa English. Halimbawa, pwede mong sabihin sa isipan mo ang mga sinabi natin kanina. Marami pang ibang paraan para mas maging magaling ka sa pagsasalita sa English. Pero ang mga pinag-usapan natin ngayon ay ang sa tingin ko ang most effective as it is based in my personal experience learning Spanish. Kaya kung gagawin natin iisang linyahan ng video na ito, pwede natin sabihin, makinig, magbasa, magsulat, at magpractice ng magpractice ng magpractice. So iyon ang mga maaari mong gawin to improve your English speaking skills.
Sana nakatulong ang video na ito para sa inyo. If you want more videos like this, comment down below yung mga tips na nagustuhan mo at kung may mga tanong ka tungkol sa English grammar, pronunciation, at vocabulary.